ஹாய் ஹாய் ஒரு வெல்கம் பேக் டு குளோபல் இங்கிலீஷ் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய தமிழ் புத்தாண்டு நல் வாழ்த்துக்கள் ஆக்சுவலி நம்ம நேற்றே சொல்லியிருந்தோம் இனிலேருந்து நம்ம வீடியோஸ் கண்டினியூவாக அப்லோட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற தமிழ் நியூ இயர்லேருந்து நம்ம வந்து வீடியோஸ் ரெகுலராக அப்லோட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அதே போல் இன்றைக்கி சிக்ஸ் ஓ கிளாக்கு அப்லோட் பண்ண போகிறோம்னு சொல்லியிருந்தோம் எக்ஸாக்டாக நம்ம சிக்ஸ் ஓ கிளாக் நம்ம அப்லோட் பண்ணிட்டோம் ஆக்சுவலி வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி ஹீரோ டூ சாரி ஜீரோ டூ ஹீரோன்ற அந்த சீரியஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தோம் அந்த சீரியஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எஸ்பெஷலி தமிழ் மீடியத்தில் படிச்சுட்டு இங்கிலீஷ் பேச முடியாதவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்கு பிகாஸ் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரம் பேசிக் டு அட்வான்ஸ் லெவல் வரைக்கும் கவர் ஆகிறதுனால உங்கள் எல்லாராலையும் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் அதே போல் இந்த ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் இந்த ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராமில் என்னென்னா லேர்ன் ப்ராக்டிஸ் அண்ட் ஸ்பீக் என்ற கான்செப்டில் நம்ம கொண்டு போகிறோம் அதாவது முதல்ல நம்ம மற்றவங்ககிட்ட பேசும்பொழுது ஒரு சென்டென்ஸை தான் நம்ம பேசுகிறோம் அதனால் நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதை சென்டென்ஸாக இங்கிலீஷில் மேக் பண்ண கற்றுக்கணும் தென் அதை வச்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் தென் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண பிறகு நம்ம மற்றவங்ககிட்ட பேசும்பொழுது வி கேன் ஏபிள் டு ஸ்பீக் ஃப்ளூயன்ட்லி நம்மளால் ஈஸியாக மற்றவங்ககிட்ட பேச முடியும் ஓகே இது வரைக்கும் நம்ம வந்து இந்த ஜீரோ டு ஹீரோன்ற சீரியஸில் வந்து ஒரு ஃபோர் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ஃபோர் வீடியோஸில் என்னென்ன கவர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா நவுன் நான் என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் சப்ஜெக்ட்னு என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் ஆப்ஜெக்ட்னு என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் சப்ஜெக்ட் ப்ரனவுன் என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் ஆப்ஜெக்ட் ப்ர ப்ரனவுன் என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் அதே போல் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேர்ப்னா என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் வேர்பில் இந்த ரெகுலர் வேர்ப் இரல் இரெகுலர் வேர்ப் அந்த இரெகுலர் வேர்புடைய ஃபார்ம்லாம் தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சென்டென்ஸ் மேக் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இது தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஈஸியாக நம்மளால் சென்டென்ஸ் மேக் பண்ண முடியும் இது வரைக்கும் இதை பார்க்காதவங்க நம்மளுடைய பிளேலிஸ்ட்டில் போயிட்டு நம்மளுடைய சேனலில் வந்து பிளேலிஸ்ட்டில் போனீங்கன்னா ஜீரோ டு ஹீரோன்றத பிளேலிஸ்ட் இருக்கும் அதில் ஆர்டர் ஆஃப் வீடியோஸ் இருக்கும் அதை பார்த்துக்கோங்க இன்றைக்கி வந்து ஃபிஃப்த்து செக்ஷன் நம்ம ஃபிஃப்த்து வீடியோஸ் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் இதில் நம்ம என்னென்னு டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இன்னில் எடுத்து சென்டென்ஸ் மேக்கிங் டெக்னிக்கை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அதாவது இந்த டெக்னிக்கில் என்னென்னா நீங்கள் ஒரு சென்டென்ஸ் மேக் பண்ண கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்களாகவே ஆயிரக்கணக்கான சென்டென்ஸ் ஓனாக மேக் பண்ண முடியும் அது அந்த மாதிரி தான் நான் உங்களுக்கு இது கொடுக்க போகிறேன் இந்த ட்ரைனிங் எல்லாமே அப்படி தான் இருக்கும் ஏதோ ஒரு சென்டென்ஸை படித்து மனப்படம் பண்ணிவிட்டு நம்மளால் இங்கிலீஷ் பேச முடியாது ஓகே நமக்கு தேவை நம்ம அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு தகுந்தார் போல் நாமளே திங்க் பண்ணி பேசுகிற மாதிரி இருக்கணும் தவிர மெமரி பண்ணி பேசணும்னா ஃப்ளூயன்சி வராது ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ட்ரைனிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு யூனிக்கான ட்ரைனிங் இதில் வந்து ஓனாக நீங்களே சென்டென்ஸ் மேக் பண்ணுற டெக்னிக்கை கற்றுக் கொடுக்க போகிறேன் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பி வேர்ப்னு சொல்லுவோம் பீனால் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இருன்னு அர்த்தம் இருக்கிற நிலையை பற்றி பேசுகிறது தான் பி ஓபு இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம் எப்படி இருக்கோன்றதை ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் சொல்லுவோம் பாஸ்ட் டென்ஸில் கடந்த காலத்தில் இந்த நிமிஷத்துக்கு அப்போ முன்னாடி எப்படி இருந்தோம் எங்கே இருந்தோன்றதை பாஸ்ட் டென்ஸில் சொல்லுவோம் இனிமேல் ஃப்யூச்சரில் எப்படி இருப்போம் எங்கே இருப்போன்றதை ஃப்யூச்சர் டென்ஸில் சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ நம்ம வந்து இந்த மூணுக்குள்ளார் தான் பேச போகிறோம் ஒன்று ப்ரெசண்ட்டை பற்றி பேசுவோம் இல்லைனா பாஸ்ட்டை பற்றி பேசுவோம் இல்லை ஃப்யூச்சரை பற்றி பேசுவோம் ரைட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ப்ரெசண்ட் எடுத்துக்கலாம் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்னால் அட் ப்ரெசண்ட் இருக்கிற நிலையை பற்றி பேசுது ரைட் டவுன் இருக்கிற நிலையை பற்றி பேசுது ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் இதில் ஐ வந்துச்சுன்னா நம்ம ஹேம்ங்கிற வேர்ப் யூஸ் பண்ணுவோம் ஹீ ஷீ இட்டு வந்துச்சுன்னா இஸ்ஸுங்கிற வேர்ப் யூஸ் பண்ணுவோம் யூ வி தே இதெல்லாம் வேர்பாக வந்து சாரி சப்ஜெக்டாக வந்தால் ஆருங்கிற வேர்பை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ரைட் இதுலேயும் ஃபார்முலா இருக்கும் முதல்ல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா சப்ஜெக்ட் இருக்கும் தென் வந்து ஓ ப்ளஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் எக்ஸ்டென்ஷன்றது நம்ம எங்கே இருக்கோம் எப்படி இருக்கோன்றதை சொல்கிறது அந்த எக்ஸ்டென்ஷன் இதை வச்சு நீங்கள் நிறைய சென்டென்ஸ் நீங்களாகவே மேக் பண்ண முடியும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ சென்னையில் இருக்கேன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அட் ப்ரெசென்ட் இந்த நிமிஷம் நான் சென்னையில் இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னால் அது ப்ரெசென்ட் டென்ஸில் சொல்ல முடியும் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் என்ன வரும் சப்ஜெக்ட் ஐ வர
அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்சைட் ஒரு ஏதாவது ஒரு இடத்துக்குள்ளார இருக்கீங்க இன்சைட் ப்ளேஸில் இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன போடணும் அப்படின்னா இன்னு தான் யூஸ் பண்ணணும் அவள் இப்போ கிச்சனில் இருக்கா அப்படின்னா இப்படி சொல்லலாம் ஷி ஷீ வந்து என்ன வரணும் இஸ் ஷீ இஸ் இன் த கிச்சன் நவ் அவள் இப்போ கிச்சனில் இருக்கா நான் இப்போ ஆஃபீஸில் இருக்குன்னா ஐ ஆம் இன் த ஆஃபீஸ் ஓகே அதே போல் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிக் கண்ட்ரீஸ்லாம் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணும்போது இன்னு தான் யூஸ் பண்ணும் அவர்கள் இப்போ அமெரிக்காவில் இருக்காங்க அப்படின்னா எப்படி சொல்லலாம் அவர்கள்னா தே வரும் தே வந்து என்ன வரணும் ஆர் தே ஆர் இன் அமெரிக்கா நவ் அவர்கள் இப்போ அமெரிக்காவில் இருக்காங்க ரைட் ஸோ அதாவது பிக் பிளேஸ்க்கு இன் போடுறோம் பிக் சிட்டி பிக் பிளேஸ்க்கு இன் போடுறோம் இன் சைடில் இருக்கிறதுக்கு இன் யூஸ் பண்ணுறோம் அதே போல் கண்ட்ரீஸ்க்கு நம்ம இன் யூஸ் பண்ணுறோம் ஒருவேளை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சர்ப்ரைஸ்க்கு மேலே இருக்குது ஏதாவது ஒன்றுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஆன் போடணும் அது சோஃபா மேலே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் எப்படி சொல்லலாம் இட் ஈஸ் ஆன் த சோஃபா ஓகே இட் இஸ் ஆன் த சோஃபா அது மேலே இருக்குது அதுக்கு மேலே இருக்குது அதனால் ஆன் போடலாம் ரைட் அதே போல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு ஏரியாவை மட்டும் குறிப்பிட்டு சொல்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அட்டு போடணும் ஓகே அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க என்ட்ரன்ஸில் இருக்காங்க அந்த என்ட்ரன்ஸை மட்டும் குறிப்பிட்டு சொல்கிறீங்க அந்த அந்த இடத்த குறிப்பிட்டு சொல்கிறதுனால நீங்கள் அட்டு போடணும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா தே தே வந்து என்ன போடணும் ஆர் போடணும் தே ஆர் அட் ட்ரன்ஸ் நோ அவங்க இப்போது என்ட்ரன்ஸில் இருக்காங்க ரைட் அதே போல் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது கார்னரில் இருக்குது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் இட் இஸ் அட் த கார்னர் புரியுதுங்களா ஸோ அதே போல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு ஏதாவது ஒன்று பக்கத்தில் இருக்கீங்க அப்படின்னா அட்டு போடலாம் ஓகே ஸோ நாங்கள் நாங்கள் இப்போது பில்டிங் பக்கத்தில் இருக்கோம் அப்படின்னா எப்படி சொல்லலாம் வி ஆர் அட் பில்டிங் அதாவது இன்சைடில் இருக்கீங்க பில்டிங்க்கு உள்ளார் இருக்கீங்க அப்படின்னா வி ஆர் இன் த பில்டிங் பக்கத்தில் யாராவது ஃபோன் பண்ணுறாங்க எங்கே இருக்கீங்கன்னு கேட்டால் நான் பில்டிங் பக்கம் இருக்கேன் வாங்க அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அப்போது வி ஆர் அட் த பில்டிங் ரைட் அதாவது ஒரு இடத்துல இருக்கீங்கன்ற பட்சத்தில் நீங்கள் இன் அட் ஆன்லாம் நம்ம போடுறோம் அதே போல் நம்மளை பற்றியோ மற்றவங்கள பற்றியோ சொல்லும் போதும் நம்ம வந்து இன் ஆன் ஆட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது இப்போ நான் சொல்கிறேன் நான் இப்போ ஃப்ரீயாக இருக்கேன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஓகே இப்போ நான் எங்கே இருக்கேன்னு சொல்லலை நான் ஃப்ரீயாக இருக்கேன் நான் பிஸியாக இருக்கேன் இந்த மாதிரி சொல்லும் போது நீங்கள் அட்டு இன்னி ஆன்லாம் போடக்கூடாது எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா ஐ ஆம் ஃப்ரீ நோ நான் ஃப்ரீயாக இருக்கேன் ரைட் அவள் ஃப்ரீயாக இருக்கான்னா ஷீ இஸ் ஃப்ரீ இந்த இடத்துல ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்து வந்தப்போல வேர்பு மாறிக்குது அவன் அவன் ஒரு டாக்டராக இருக்கான் அப்படின்னா எப்படி சொல்லலாம் ஹி இஸ் யோ இந்த ஏக்கு அர்த்தம் என்னென்னா ஒன்றுன்னு அர்த்தம் ரைட் அவன் ஒரு டாக்டராக இருக்கான்னு தான் சொல்கிறான் அவன் எங்கே இருக்கான்னு நம்ம சொல்லலை அவன் எப்படி இருக்கான்னு நம்ம சொல்கிறோம் என்ன பொஷனில் இருக்கான் என்ன பதவியில் இருக்கான்னு சொல்கிறோம் அதனால் நம்ம இந்த இன் அட் ஆன்லாம் போடக்கூடாது ஓகே அவன் கோபமாக இருக்கா அப்படின்னா என்ன சொல்லலாம் ஷீ இஸ் ஆங்கிரி நவ் அவ கோபமாக இருக்கின்றார் இப்போ இங்கே வந்து இன் அட்டெலாம் போடக்கூடாது ரைட்டா இந்த இந்த ஃபார்முலா வச்சு யூ கேன் மேக் எ லாட் ஆஃப் சென்டென்ஸ் யுவர் செல்ஃப் நீங்களாகவே நிறைய சென்டென்ஸை நீங்கள் மேக் பண்ண முடியும் ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய அப்பா டெல்லியில் இருக்காருன்னு சொல்கிறேன் அப்போ என்னுடைய அப்பான்னா யார் ஹீ அப்போ ஹீ வந்தால் என்ன வரும் இஸ் வரும் மை ஃபாதர் ஈஸ் இன் டெல்லி நவ் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் நிறைய சென்டென்ஸ் நீங்களாகவே மேக் பண்ண முடியும் இப்போ இருக்கிற நிலையை பற்றி பேசுகிறதுக்கு இந்த மூணே மூணு போபு தான் ஆமிசார் மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அதை யூஸ் பண்ணி சப்ஜெக்ட் என்ன வருதோ அதுக்கு தகுந்த போல் ஆமிசார் போட்டுக்கலாம் எங்கே இருக்கும் எப்படி இருக்கும்ன்றத ப்ளேஸ் சொன்னோம்னா அந்த இடத்துக்கு தகுந்த போல் இன்னும் அட்டோ ஆனோ போடுறோம் மற்றபடி நம்மளை பற்றியோ மற்றவங்களை பற்றி பேசும்போது அவங்க எப்படி இருக்காங்கன்றத மட்டும் இங்கே போடுறோம் ஓகேங்களா இப்போ ப்ரெசென்டென்ஸை பற்றி பார்த்துட்டோம் இப்போ இருக்கிற நிலையை பற்றி பார்த்துட்டோம் அதே போல் பாஸ்டென்ஸை பற்றி பார்க்கலாம
கடந்த காலத்தில் இருந்த நிலையை பற்றி பேசணும்னா இதேவே அப்படியே பாஸ்டன்ஸுக்கு மாற்றலாம் ஓகேவா இப்போ பாசன்ஸ்னு வரும்போதும் ஐ ஹி ஷி இட் இதெல்லாம் சப்ஜெக்டாக வந்தால் என்ன வரணும் அப்படின்னா வாஸ்ன்ற வேர்ப் வரும் யு வி டே இதெல்லாம் சப்ஜெக்டாக வந்துச்சுன்னா வோர் அப்படிங்கிற வேர்ப் வரும் சரிங்களா இதுலேயும் ஃபார்முலா அது தான் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வோர்ப் சென்னை I was in Chennai yesterday. நான் நேற்று சென்னையில் இருந்தேன் ரைட்டா டென்ஸுக்கு தந்தார் போல் இந்த இன் ஆன் அட்டெல்லாம் மாறாது எல்லா டென்ஸுக்கும் அது சேம் தான் ஓகேவா இந்த வேர்ப் தான் மாறும் நான் நேற்று சென்னையில் இருந்தேன் நாங்கள் நேற்று சென்னையில் இருந்தோம் அப்படின்னா வி வோர் இன் சென்னை எஸ்டர்டே ரைட்டா வி வந்தா வோர் வி வோர் இன் சென்னை எஸ்டர்டே ஷி இஸ் இன் கிச்சன் நவ் அவ இப்போ கிச்சனில் இருக்கா அவன் நேற்று கிச்சனில் இருந்தா அப்படின்னு சொன்னால் என்ன வரும் ஷீ வருமா அப்போது ஷீ வந்தால் என்ன வரும் வாஸ் ஷீ வாஸ் இந்த கிச்சன் ஏஸ்டடே அவன் நேற்று கிச்சனில் இருந்தா அல்லது டைம் கூட போட்டுக்கலாம் ஷீ வாஸ் இந்த கிச்சன் அட் டென் ஓ கிளாக் ஷீ வாஸ் இந்த கிச்சன் அட் ஃபோர் ஓ கிளாக் அந்த மாதிரி டைம் போட்டுக்கலாம் பாஸ்டன்ஸில் ரைட் அதே போல் தே ஆர் இன் அமெரிக்கா நவ் அவங்க இப்போ அமெரிக்காவில் இருக்காங்க அவங்க நேற்று அமெரிக்காவில் இருந்தாங்க அப்படின்றத எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா தே லாஸ்ட் வீக் அவங்க போன வாரம் அமெரிக்காவில் இருந்தாங்க தே ஓர் இன் அமெரிக்கா லாஸ்ட் வீக் லாஸ்ட் மந்த் லாஸ்ட் இயர் எதை வேணாலும் போட்டுக்கலாம் ரைட் They are at the entrance now. அவங்க இப்போ என்ட்ரன்ஸில் இருக்காங்க அவங்க நாலு மணிக்கு என்ட்ரன்ஸில் இருந்தாங்கன்னு சொன்னால் எப்படி சொல்லலாம் தே வந்தால் என்ன வரும் தே போர் சாரி சாரி அதுக்கு முன் முன்னாடி இட் இஸ் ஆன் த சோஃபா அப்படின்னு இருக்குல்ல அதை எழுதிடலாம் அதே பாஸ் பாஸ்டன்ஸில் சொன்னால் இட் வாஸ் வருமா இட் வாஸ் On the sofa. அங்கே டைம் போடலனாலும் இதுக்கு முன்னாடி இருந்துச்சுன்னு அர்த்தம் அது வந்து சோ சோஃபா மேலே இருந்துச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் டைம் மென்ஷன் பண்ணலாம் இது பாஸ்டன்ஸ்ன்னு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் இதை வச்சு வாஷ் வச்சுட்டு ரைட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி ஆர் அட் த பில்டிங் நவ் சாரி தே ஆர் அட் த என்ட்ரன்ஸ் நவ் அவங்க இப்போ என்ட்ரன்ஸில் இருக்காங்க அவங்க நேற்று என்ட்ரன்ஸில் இருந்தாங்க அப்படின்னா எப்படி சொல்லலாம் தி ஓ at the trends time mention பண்ணலாம் அவங்க entrance ல இருந்தாங்கன்னு அர்த்தம் yesterday ன்னு போட்டா போட்டுக்கலாம் right we are at the building now நாங்க இப்ப building ல building பக்கத்துல இருக்கோம் நாங்க நேத்து building பக்கத்துல இருந்தோம் அப்படினா எப்படி சொல்லலாம் we we வந்தா என்ன பண்ணனும் word we go at the building நாங்கள் பில்டிங் பக்கத்தில் இருந்தோம் எப்போ இருந்தோம்னு நம்ம சொல்லலை ரைட் எஸ்டர்டேன்னு போட்டுக்கலாம் லாஸ்ட் வீக் போடலாம் ஏதாவது டைமை கூட மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஐஎம் ஃப்ரீ நவ் நான் இப்போ ஃப்ரீயாக இருக்கேன் ஓகே நான் நேற்று ஃப்ரீயாக இருந்தேன் அல்லது நான் ஃப்ரீயாக இருந்தேன் அப்படின்னு நம்ம சொன்னால் எப்படி சொல்லலாம் ஐ எம் சாரி சாரி ஐ வாஸ் பாஸ்டன்ஸ்க்கு என்ன பண்ணும் வாஸ் ஐ வாஸ் ஃப்ரீ எஸ்டர்டே நான் நேற்று ஃப்ரீயாக இருந்தேன் ரைட் ஷீஸ் ஆங்கிரி நவ் அவ இப்போ கோபமாக இருக்கா அவன் நேற்று கோபமாக இருந்தா அப்படின்னு சொன்னால் ஷி வாஸ் ஆங்கிரி ஏஸ்டடே அவன் நேற்று கோபமாக இருந்தா 
அதாவது பாஸ்ட் டென்ஸில் வாஸ் அண்ட் வோர் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் எவ்வளோ சென்டென்ஸ் வேணாலும் மேக் பண்ணிப்பா மேக் பண்ணலாம் ஓகேங்களா நேற்று மாணவர்கள் கிளாஸ் ரூமில் இருந்தாங்கன்னா எப்படி சொல்லலாம் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வோர் இன் த கிளாஸ் ரூம் ஏ ஸ்டடி ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ன்றவங்க தே அதனால் வோர் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ப்ரெசண்ட் அண்ட் பாஸ்ட் பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்யூச்சரை பற்ற பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா இருக்கிறது நம்ம எப்படி இருக்கோம் எங்கே இருப்போம் என்றதை பற்றி நம்ம சொல்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்யூச்சர் டென்ஸில் சொல்லலாம் இது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கான்செப்ட் தான் இப்போ பாஸ்ட் இடம் இல்லாதனால நம்ம பாஸ்ட் டென்ஸை அழிச்சிட்டோம் இப்போ ஃப்யூச்சர் டென்ஸ் தான் இதில் வந்து ஐ வி யூ தே ஹி ஷி இட் எது வந்தாலுமே நம்ம வில் பி யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே நான் இப்போ சென்னையில் இருக்கேன்னா ஐ மீன் சென்னை நோ நான் நாளைக்கு சென்னையில் இருப்பேன் அப்படின்னா எப்படி சொல்லலாம் ஐ வில் பி இன் சென்னை டுமாரோ அப்போ சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வோப் ப்ளஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் வோப் இருந்து வில் பி ரைட் நான் நாளைக்கு சென்னையில் இருப்பேன் இப்போ நான் சென்னையில் இருக்கேன்னா ஐ மீன் சென்னை நான் நேற்று சென்னையில் இருந்தேன்னா ஐ வாஸ் இன் சென்னை நான் நாளைக்கு சென்னையில் இருப்பேன்னா ஐ வில் பி இன் சென்னை ரைட் ஷி இஸ் இன் த கிச்சன் நோனா அவள் இப்போ கிச்சனில் இருக்கா அவள் நேற்றுக்கு சாரி அவள் நாளைக்கு கிச்சனில் இருப்பா அப்படின்னு சொன்னால் இப்படி சொல்லலாம் ஈஸி தான் ஷி வில் பி இன் த கிச்சன் அட் எயிட் ஓ கிளாக் இப்போ சிக்ஸ் ஓ கிளாக்னா எயிட் ஓ கிளாக்னு வச்சுக்கலாம் அவ எட் எயிட் ஓ கிளாக் இருப்பா கிச்சனில் இருப்பா அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் தே ஆர் இன் அமெரிக்கா நவ் அவங்க இப்போ அமெரிக்காவில் இருக்காங்க அவங்க நெக்ஸ்ட் இயர் அமெரிக்காவில் இருப்பாங்க அப்படின்னா தே வில் பி இன் அமெரிக்கா நெக்ஸ்ட் இயர் ரைட் இட் இஸ் ஆன் த சோஃபா அது சோஃபாவில் இருக்குது அது சோஃபாவில் இருக்கும் அப்படின்னா எப்படி சொல்லலாம் இட் வில் பி ஆன் த சோஃபா ரைட் தே ஆர் அட் த என்ட்ரன்ஸ் நவ் அவங்க இப்போ என்ட்ரன்ஸில் இருக்காங்க அவங்க என்ட்ரன்ஸில் இருப்பாங்க அப்படின்னா தே வில் பி அட் த ட்ரன்ஸ் வி ஆர் அட் த பில்டிங் நவ் நாங்கள் பில்டிங் பக்கத்தில் இருக்கோம் நாங்கள் பில்டிங் பக்கத்தில் இருப்போம் அப்படின்னா வி வில் பி அட் த பில்டிங் ஐ எம் ஃப்ரீ நவ் நான் இப்போ ஃப்ரீயாக இருக்கேன் நான் நாளைக்கு ஃப்ரீயாக இருப்பேன் அப்படின்னா ஐ வில் பி ஃப்ரீ டுமாரோ ரைட் ஹீ இஸ் ஏ டாக்டர் அவன் இப்போ டாக்டராக இருக்கான் ஒருவேளை டாக்டராக இருந்து ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகிட்டாங்க இப்போ டாக்டராக இல்லைன்னா ஹீ வாஸ் ஏ டாக்டர் சாரி ஐ எம் சாரி இது பாஸ் டென்ஸில் ஃப்யூச்சர் டென்ஸ் இப்போ படிச்சுட்டு இருக்காரு இன் ஃப்யூச்சரில் டாக்டராக இருப்பார் அப்படின்னா எப்படி சொல்லலாம் ஹீ வில் பி ஏ டாக்டர் ஷி இஸ் ஆங்கிரி அவள் கோபமாக இருக்கா அவள் கோபமாக இருப்பா ஃப்யூச்சரில் சொன்னால் She will be angry, right? இப்போ அட் ப்ரெசண்ட் இருக்கிறத நம்ம சொல்கிறது ப்ரெசண்ட் டென்ஸில் சொல்லுவோம் கடந்த காலத்தில் இருந்ததை பாஸ்ட் டென்ஸில் சொல்லுவோம் ஃப்யூச்சரில் இருக்க போகிறதா ஃப்யூச்சர் டென்ஸில் சொல்கிறோம் இதை வந்து நம்ம ஆக்ஷன் இதில் வராது இப்போ நான் சாப்பிட்றேன் நேற்று சாப்பிட்றேன் நாளைக்கு சாப்பிட்றேன்றதை பற்றி எல்லாம் பேசல அதெல்லாம் லேட்டராக நம்ம பார்ப்போம் இப்போ ஒன்லி இருக்கிற நிலையை மட்டும்தான் பார்த்தோம் ப்ரெசண்ட் டென்ஸில் ஆமிசார் வரும் பாஸ்ட் டென்ஸில் வாஸ் வேர்ல்ட் வரும் அப்புறம் ஃப்யூச்சர் டென்ஸில் எல்லாத்துக்குமே வில் பி வரும் ரைட் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி நிறைய சென்டென்ஸ் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் நீங்கள் ஓனாக சென்டென்ஸ் ஒரு ஒரு ஒன் ஹவர் ஹண்ட்ரட் சென்டென்ஸ்க்கு மேலே நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் எப்படின்னா வி ஆர் இன் பேங்களூர் நவ் வி வோர் இன் பேங்களூர் எஸ்டர்டே வில் பி இன் பேங்களூர் டுமாரோ ஓகே இப்போ மூணும் நம்ம கம்பைன் பண்ணிப்போம் இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டென்சஸ் பார்த்துருக்கோம் ப்ரெசண்ட் அண்ட் பாஸ்ட் அண்ட் ஃப்யூச்சர் ஓகேவா இப்போது Um, he is in Salem now. இது ப்ரெசண்ட் இதே பாசன் சொல்லும்போதும் அவன் சேலத்தில் இருந்தான் அப்படின்னா ஹி வாஸ் இன் 
சேலம் எஸ்டர்டே அவன் நேற்று சேலத்தில் இருந்தான் அவன் நாளைக்கு சேலத்தில் இருப்பான் அப்படின்னா ஹி வில் பி இன் சேலம் டுமாரோ ரைட் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய சென்டென்ஸ் நீங்கள் மேக் பண்ணி ஓனாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய சென்டென்ஸ் நீங்கள் மேக் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் போய் அது பதிஞ்சிடும் அதன் பிறகு பேசும்பொழுது ஈஸியாக உங்களுக்கு பேசும்போது வரும் ஓகே நிறைய சென்டென்ஸ் வாய் விட்டு சொல்லி பாருங்கள் கொஞ்சம் எழுதி பாருங்கள் நீங்கள் வாய் விட்டு கரெக்டாக ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்லி பார்த்தாவே நீங்கள் இங்கிலீஷில் பேசிகிட்டு இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் ஓகே புரிஞ்சுக்கிட்டு சொல்லி பார்க்கணும் இப்போது ஐ மீன் பேங்களூர் நவ் நான் இப்போ பெங்களூரில் இருக்கேன் ஐ வாஸ் இன் பெங்களூர் எஸ்டர்டே நான் நேற்று பெங்களூரில் இருந்தேன் ஸோ இந்த மாதிரி இமேஜினேஷன் பண்ணிக்கோங்க சொல்லும் போது அது அப்படியே தமிழில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணாமல் ஐ வில் பி என் பெங்களூர் சுமாரோ அப்படின்னும் போது நான் நாளைக்கு பெங்களூரில் இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் இமேஜினேஷன் பண்ணிக்கணும் ஓகே இட் இஸ் நைஸ் அப்படின்னா இது நல்லா இருக்குது ஃபீல் பண்ணும் இட் வாஸ் நைஸ் இது நல்லா இருந்துச்சு இட் வில் பி நைஸ் அது நல்லாயிருக்கும் தே ஆர் இன் த கிளாஸ் ரூம் தே ஓர் இன் த கிளாஸ் ரூம் தே வில் பி இன் த கிளாஸ் ரூம் ஓகே My father is in Delhi now. My father was in Delhi yesterday. My father will be in Delhi tomorrow. Let's make a sentence. Okay. I am in Coimbatore now. I was in Coimbatore yesterday. I will be in Coimbatore tomorrow. Let's make a sentence. 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 இப்போது இன்றைக்கி நம்ம என்னென்ன பார்த்தோமோ அதை நாளைக்கு நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா நாளைக்கு சம் கொஷின்ஸ் கொடுக்குறேன் தமிழில் சென்டென்ஸ் கொடுக்குறேன் அது இங்கிலீஷில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ண முடியுதான்னு பார்க் பார்க்கலாம் ஸோ அது எல்லோரும் எல்லாருக்கும் வருது அப்படின்னா கண்டிப்பாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வரும் ஸோ அதன் பிறகு ஒவ்வொரு இனிமேல் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு சாப்டர் இந்த மாதிரி நடத்திட்டு அதில் டெஸ்ட் மாதிரி வந்து எவால்யூஷன் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் நானே சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நீங்களே கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை வந்து நாளைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த செக்ஷனில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கும் கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க நாளைக்கு இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம பார்க்குவோம் ஹேண்டில் தன் பைஸ் யூ ஹ